ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Marawi. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Inirekomenda ng Okta Research Team na i-extend pa ng isang linggo ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa NCR+. Yan ay para mas bumaba pa ang daily cases ng COVID-19. Sa ngayon kasi, hindi raw lahat ng lugar sa NCR+, Plus ay bumaba ang kaso. Pangamba ng grupo, mabilis ulit kakalat ang virus kung agad na ibabalik sa mas maluwag na GCQ o General Community Quarantine ng NCR+. Plus. Makatutulong daw ang isang linggong extension para mapababa ang reproduction number at mapaluwag ang mga ospital. Sang-ayon naman dyan si Health Secretary Francisco Duque III. Ayon sa Malacanang, Miyerkules mag-aanunsyo ng desisyon ukol dyan si Pangulong Duterte. May itinayo rin community, parent, quarant, uh, community pantry ang Philippine National Police sa iba't ibang rehiyon. Barangayanihan ang tawag nila rito. Pero batay sa inilabas na memo ng PNP, planted beneficiaries umano ang mga makatatanggap ng tulong. Ang paliwanag ng PNP sa report ni Sandra Aguinaldo. May pa-community pantry na rin ang Philippine National Police, gaya ng ginawa ng mga tauhan ng Quezon City Police District at Manila Police District. Nagsulputan na rin ito sa iba pang rehiyon, gaya ng itinayo ng Sambuanga del Norte Provincial Police Office at Valencia Police sa Negros Oriental. Ang tawag nila sa mga ito, barang gaya ni Han. Sa ulat ng Philstar.com, inilabas ang memo mula umano sa PNP Region 10 na inabisuhan ang mga PNP officials sa rehiyon na magsagawa ng mga barang gaya ni Han sa kanilang mga lugar. Tinukoy din doon ang isang memo naman mula sa director ng PNP Police Community Relations. Kalakip nito ang project brief na may pechang April 21, 2021, kung saan nakasaad na kumuha raw ito ng inspirasyon mula sa maginhawa community pantry. Mamimigay daw ng lugaw sa umaga ang mga polis at tatawagin itong breakfast lugaw. May mga hashtag na pinapagamit gaya ng lugaw is essential at inspired by Maginhawa Community Pantry. May ilan pang detalyeng binanggit sa project brief at isa dito ang habilin na ang mga beneficiary magpapapicture at magpo-post sa kanilang social media account. Sabi pa, ang mga netizen daw ay maaring planted beneficiary civilians para maipakita ang pasasalamat ng komunidad na tinulungan. May paliwanag ang PNP sa nabanggit na pagtatanim ng mga beneficiary. Sa palagay ko baka wrong choice of word lang, hindi naman talaga namin Tension. Sa bawat activity kasi na ganyan ay we are requiring our police stations to submit their after activity report and what is the best proof na nagkaroon ng ganyan activity, it's, it's the action proposed. Ayon sa PNP, 2015 pa nilikha ang barangay ni Han. Batay sa memorandum circular na inilabas noong 2015, ang pangunahing layunin nito ay kunin ang kooperasyon ng komunidad para sa crime prevention at public safety. Kung wrong choice of word, then uh, we admit we, we will correct that. Sabi ng PNP, ang pinamamahagi nila ay mula rin sa bulsa ng mga pulis. We are very fortunate enough na meron kami permanenteng trabaho at kung may kunting ipon man, ay mas willing kami tumulong din. Inihikayat din namin yung mga kaibigan natin sa industriya, yung mga merong ekstra na idudonate, na mag-donate din sa barangay ni Hanna ito. Sa aming pagtatanong, sinabi ng Valencia Police Station na bukod sa ambaga ng mga pulis, may pondo rin mula sa PNP. Ganito rin ang sinabi ng Sambuanga del Norte Provincial Police Office. Sandra Aguinaldo, GMA News. Plano ng Department of Health na mamigay ng home care kit sa mga COVID patient na piniling mag-home quarantine. Iniyahanda na rin daw ng ahensya ang sistema ng telemedicine at teleconsultation. May report si Dano Tingkungko. Para matulungang ma-decongest mga ospital sa mga pasyente may COVID-19, pinag-aaralan na raw ng DOH ang pamamahagi ng isang home care kit para sa mga nagpositibo sa COVID-19 pero piniling manatili sa kanilang tahanan. Ayon sa DOH, utos ito sa kanila ng Office of the President. 
Kasama sa home care kit ang mga gamot tulad ng paracetamol, mga vitamina, preventive equipment tulad ng mask, alcohol, sanitizer, face shield, cleaning kit at disinfectant tulad ng bleach. Meron ding thermometer. Pinag-aaralan pa kung kakayanin ng budget na samahan ng pulse oximeter. May kalakip din panuntunan paano makapagpakonsulta sa pamamagitan ng telemedicine facility at kung kailan dapat pumunta sa ospital. Hindi lang daw simpleng home care kit ang inaayos ng DOH kundi ang isang buong sistema ng telemedicine at tele consultation. This is not just really about the kids. When we say home care package, we will have a financing mechanism for that and that is, that is what we are negotiating with PhilHealth. We are going to link this with the other processes on the ground like the telemedicine, also the navigation system and the triaging system of the local governments and of course up to the one hospital command referral system. Namahagi na rin ng home care kit ang tanggapa ni Vice President Lenny Robredo sa ilalim ng bayanihan e-consulta service ng Office of the Vice President. April 7, binuksan ng OVP ang bayanihan e-consulta. Dito maaaring makapagpakonsulta ng libre ang publiko sa pamagitan ng kanilang Facebook page. Pasok muna kayo sa inyong Facebook account. Ang gaya na ginagawa ko ngayon, tapos isearch natin yung bayanihan i-consulta. Kasama rin sa home care kit ang face mask, gamot at vitamina, antiseptic mouthwash, disinfectant, garbage bag para mahiwalay ang basura ng pasyente, digital thermometer, pulse oximeter at monitoring sheet. Isa sa mga natulungan ng e-consulta si Dayan para sa nanay niyang nakaranas ng sintomas ng COVID noong April 16. Nahirapan daw huminga matapos ang anim na araw. Nahirapan siyang makahanap ng ospital na tatanggap sa ina na may kondisyon din sa puso kaya dumulog sa e-consulta si Dayan at pamilya niya. So habang nasa Malabon Hospital po kami, dumating po yung care kit na pinadala nila. Nung umaga po, nung nabasa na nila yung mga message po namin na kung pwede balikan si nanay yung tulong, ayun po, kaagad po ay nagpadala sila ng ambulansya. Agad daw nilang nagamit lahat ng binigay sa kanilang pangangailangan. Ngayon, naka-admit sa isang semi-private hospital ang nanay niya at inaasahang gumaling sa pneumonia. Po sa care kit na pinadala nila, kompleto po kasi nagamit po agad namin yung oximeter. Bukod po doon, ang maganda, uh, palagi po sila nag-check every now and then. Dana Tingkong, Kajeme News. Ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong rape with homicide. Laban sa labing isang respondent sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Ayon sa Piskalya, walang sapat na batayan para kasuhan ng rape with homicide ang mga nakasama umano ni Christine sa year-end party nitong Disyembre. Ang ilang respondents tila nabunutan daw ng tinik sa desisyon ng Piskalya. Pero bukod sa rape with homicide, nahaharap din sa mga reklamong Comprehensive Dangerous Drugs Act, perjury, obstruction of justice at reckless imprudence resulting in homicide ang mga respondent. Umaasa silang ibabasura rin ng piskal ang naturang mga reklamo na inihain naman ng National Bureau of Investigation. Ang pamilya Dosera iaapela raw ang desisyon ng piskal sa Department of Justice. Dalawa pang ospital ang binigyan ng Food and Drug Administration ng Compassionate Special Permit para magamit ang ivermectin sa COVID patients. Limang ospital na ngayon ang may Compassionate Special Permit. Ibig sabihin, may pahintulot na silang mag-import ng ivermectin. Pero muling paalala ng FDA, hindi pa sapat ang mga pag-aaral para masabing ligtas at mabisa itong pangontra sa COVID. Muling tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines na hindi magkaka-brownout ngayong tag-init. Sabi ng NGCP sa pagdinig sa Senado, hindi tataas ang demand sa kuryente bunsod ng umiiral na community quarantine. Kumpiyansa sila na hanggang yellow alert status namang ang magiging peak demand ng kuryente sa kalagitnaan ng Mayo. Sapat pa rin daw ang supply ng kuryente kahit pitong planta ang bumagsak. Stunning in blue and red Filipiniana dress ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Rabia Mateo. Sa larawang inilabas ng Aces and Queens, suot ni Mateo ang Philippine flag-inspired na Filipiniana dress. Dinesenyo yan ng world-class international fashion designer at CEO ng Miss Worldwide International na si Kirsten Regalado. Hinangaan din online ang unfiltered video ng beauty queen na ipinapakita ang kanyang no-makeup look. Nasa Florida, USA na si Mateo bilang paghanda sa 69th Miss Universe competition sa May 16th. 
isa ang patay habang tatlo ang sugatan sa pagbagsak ng helicopter ng Philippine Air Force sa Bohol. Sa Davao City naman, ilang lugar ang binahada sa walang tigil na ulan. Nagmistulang ilog na nga ang ilang kalsada. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Jamie Santos. Mag-aalas just ng umaga, bumagsak sa Handayan Island sa Getafe, Bohol, ang MD-520 helicopter na sinasakyan ng apat na miyembro ng Philippine Air Force. Nasawi ang piloto na si Captain Aurelius Ulano habang sugatan ng tatlo pa niyang kasama. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bohol, nagsasagawa noon ng maintenance flight ang helicopter nang bumagsak ito. Nasaksihan ito ng ilang manging isda at agad na tinulungan ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Kinumpis ka at sinunog ng otoridad ang nasa mahigit pitong daang kilong smuggled meat product sa Katiklan Port na nagmula umano sa China. Ayon sa Provincial Veterinary Office ng Aklan, sakay ng isang delivery van mula Metro Manila ang mga produkto na dadalhin sana sa Rojas Capiz. May Chinese label ang mga produkto at wala raw maipakitang papeles ang driver ng delivery van. Aabot sa mahigit 300,000 piso ang halaga ng mga meat products na in-order umano online. Agad itong sinunog. Nadiskubre ng BFAR at PNP ang pagkakatay ng manta rays at iba pang lamang dagat sa dalawang fishing vessel sa Sambuanga del Norte. 15 kilo ng manta rays ang nakuha sa FB Ron Ron habang 300 kilo naman sa FB Lionel James. Walang inabutan na tao sa mga fishing vessel. Pero maari raw managot ang may-ari ng mga barko dahil sa paglabag sa Republic Act 8550. Inatake ng Tungro disease ang nasa isang libong ektare ng palayan sa Albay. Ang rice Tungro disease ay dulot ng kombinasyon ng dalawang virus kung saan na ipapasa ito sa pamamagitan ng tipaklong. Kapag tinamaan ng virus ang tanim na palay, ay magiging dilawang dahon nito at hindi natutubo ng maayos. Nangako naman ng Department of Agriculture na aaksyonan ang problema ng mga magsasaka. Sa Davao City, nagmistulang ilog naman ng ilang kalsada dahil sa baha, matapos bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Stranded tuloy ang maraming pasahero. Ayon sa pag-asa, intense localized thunderstorms ang dahilan ng pag-ulan. Mahigit pitong daan na residente ang apektado ng baha. Jamie Santos, GMA News. May pasneak peek ang American singer na si Billie Eilish sa kanyang bagong single na Happier Than Ever. When I'm away from Sa 10-second clip, makikita ang new blonde look ni Billy habang tumutugtog ang ng mellow tune ng Happier Than Ever. More than 14 million times na na-view ng mga fans ang video na yan sa loob lamang ng 17 hours mula nang i-post sa Instagram. Grabe. Naging instant street sensation ang dating GP driver sa Cebu. Hindi dahil sa pinapasada niyang jeep, kundi sa pinormahan niyang bisikleta. Wow. Tingnan natin. <laughs> oh. Uh -huh. oh, yes, Gamit ang mga patapong plastic bottles, nilevel up niya ang itsura ng kanyang bisikleta. Ang tawag niya dyan ay ang dragon bike. Pinalamutian na rin niya itong mga gulong at dinagdagan ng improvised na mudguard. Pwede, no? Ang paggawa ng classic art ang naging sideline ni Mang Ruben nang tumigil siya sa pamamasada dahil sa pandemya. Naitatawid na niya ang kanilang pangangailangan na kakatulong pa raw siya sa kalikasan. At yan po ang mga balitang dapat yung malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Maki Pilipo. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.